മണ്ഡലകാലം അടുത്തിട്ടും ശബരിമലയിലെയും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും പ്രതിസന്ധികൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ശബരിമലയിലെ കടമുറികളുടെയും വഴിപാടിനങ്ങളുടെയും മൂന്നാം ഘട്ട ലേലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നുപോലും എടുക്കാൻ ആളെത്തിയില്ല മൂന്നാം ഘട്ട ലേലം പൂർത്തിയായപ്പോൾ നിലയ്ക്കൽ പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കടമുറികൾ ചിലത് മാത്രമാണ് ലേലത്തിൽ പോയത് നാളികേരം എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നിലയ്ക്കലിലെ പാർക്കിംഗ് എന്നിവ ഇതുവരെ ലേലം കൊണ്ടിട്ടില്ല ശബരിമല സീസൺ അടുക്കാറായിട്ടും പ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അടുത്ത ലേലത്തിൽ തുകയുടെ പത്ത് ശതമാനം കുറവ് വരുത്താനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആലോചന മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ലേലം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇനങ്ങളിൽ അറുപത്തിയഞ്ചിനം മാത്രമാണ് ലേലം കൊണ്ടത് അതും നിലയ്ക്കൽ പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സിംഗിൾ ടെൻഡറുകൾ മാത്രം ശബരിമലയിലെ കടമുറികളുടെയും വഴിപാടനങ്ങളുടെയും മൂന്നാം ഘട്ട ലേലം വ്യാപാരികൾ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ വഴിയോ നേരിട്ടോ നടത്താനുള്ള ആലോചനയിലാണ് ബോർഡ് അതേസമയം ശബരിമല മണ്ഡലകാല സമയം അടുത്തിട്ടും തീർത്ഥാടകർക്കായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യം പോലും ഒരുക്കിയില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ഹിന്ദു സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ അവലോകന യോഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് അതേസമയം ശബരിമല തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇന്ന് യോഗം ചേരും ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരിക്കും യോഗം ചേരുന്നത് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കണമെന്ന് എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും വ്യക്തമാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സീസൺ കഴിയുന്നതോടെ ഇതിന്റെ ചൂടാറുകയാണ് പതിവ് അടുത്ത വർഷം താൽക്കാലികം തന്നെ ശരണം തീർത്ഥാടകർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള സൗകര്യമാണ് അതിന്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കുളിക്കടവുകൾ ശൌചാലയങ്ങൾ വിരിവയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം വാഹനം ക്ഷേത്രത്തിനോടടുത്ത് നിർത്തിയിടാനുള്ള സൗകര്യം അനുബന്ധ ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണം കുടിവെള്ളം ഇത്രയുമായാൽ ഭക്തർക്ക് തൃപ്തിയാവും എന്നാൽ പന്തളത്ത് എല്ലാ വർഷവും താൽക്കാലിക മാത്രമായാണ് ഈ സേവനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ചെലവ് തന്നെ ഭീമമാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേന നഗരസഭ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്ന കെട്ടിടം പണം കൊടുത്ത് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമൊരുക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വിശുദ്ധി സേനാംഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം താൽക്കാലിക ഷെഡുകൾ താൽക്കാലിക ബോർഡുകൾ ഇങ്ങനെ താൽക്കാലിക പട്ടിക നീളുന്നു അഗ്നിരക്ഷാസേനയ്ക്കായി പന്തളത്ത് സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരെ ഇക്കാര്യം എത്തിച്ചിട്ടും പന്തളത്തെ ആസ്ഥാനം തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല കാവ്യോ കറുപ്പോ ഉടുത്തവരെ കണ്ടാൽ സാധനങ്ങളുടെ വില കുത്തനെ ഉയർത്തുന്നവരുമുണ്ട് ഓട്ടോയോ ടാക്സിയോ പിടിച്ചാൽ ചിലരെങ്കിലും അയ്യപ്പന്മാരെ പിഴിയും കമ്പിളി നാരങ്ങയ്ക്ക് വരെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വിലയാണ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ തീവണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ മറുനാട്ടുകാരനും നാട്ടുകാരനുമെന്ന വേർതിരിവ് തുടങ്ങും ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക സ്കോഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് സംശയം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അയ്യപ്പ സേവ ചെയ്യുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളാണ് തീർത്ഥാടകർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നത് അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം കൊട്ടാരം നിർവാഹക സംഘം വലിയ കോയ്ക്കൽ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം പാലസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി സേവാ ഭാരതി കൈപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ തീർത്ഥാടകർക്ക് പലവിധ സേവനം നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഏകീകരണവും സേവനവുമാണ് ഓരോ മണ്ഡലകാലവും പരാതികളില്ലാതെ കടന്നുപോകാൻ വേണ്ടത് ഇതിന് താല്പര്യമുള്ളവരെ തന്നെ കഴിയുന്നതും ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടതും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്